Welcome to the Valley of the Stars. Happy birthday to you, sweetie pie, Gemini. Luck will ride with you in 1991, I promise you. The moon will travel in the signs of Aries, Taurus, Gemini, and Cancer this week. There's also a beautiful new moon in Gemini on Wednesday. Saturn, Pluto, Neptune is going backward. That means we still have to be a little bit patient. Energy is going up and down, but let's keep a nice smile on our face and we're going to be fine. Gemini. You have a natural charisma and cleverness. Communication, traveling, teaching, writing, lecturing appeals to you and love cares for you also. Cancer, sweethearts, your popularity expands. It is time to regenerate your energies to take care of your health and your looks. And business is completely in control. Leo, it is a very, very good combination of heart, mind, and action for you. You have big success in everything you do, and money could come from romantic sources. Bachelors, if I were you, I would go out. Virgo, there's definitely a personal, emotional development behind the scene. And in career, things settle down in your favor. You attract also loyalty in love. Libra. Overseas traveling, very good. Finances are coming in. Romance is also available with powerful people. Be cool with family members, it's better for now. Scorpio, you feel terrific and very, very sentimental. In romance, say what you have to say clearly but softly. Curry offers power and authority, so go for it. Sagittarius, you have self-confidence and your creativity is very high. It is time for originality, authority and leadership. And adventure? in love. Capricorn, you feel better and better. Oof, your employment situations offers more potential. Money comes in and communication, traveling, transportation are also highlighted. Aquarius, sweethearts, you finally make a choice in personal life and in love. You are also very lucky with real estate and long-lasting investment and also in career. Pisces, it is time for changes around home base especially and also in romance it's very impulsive but fun. Don't travel if it's possible, just for now. Aries, you feel enthusiastic, optimistic. It is time for changes to break from routine and get ready for what? Passion. Taurus, you make a choice between two great opportunities in career and you can combine business pleasure and romance successfully. And my sweet, sweetie friends, why don't we think about this? That love is a very, very little, little word, but it is people that make it very, very extraordinary. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue en ce mardi. Nous sommes le 3 janvier. C'est incroyable. La Terre n'arrête pas de tourner. Et voilà donc, euh, il nous reste 362 jours avant de se retrouver à une période des fêtes, comme vous avez connu dans les semaines qui viennent de passer. Et généralement, eh ben, les débuts d'année, c'est l'occasion pour plusieurs de faire des résolutions. C'est donc comme si c'était nous qui se projetaient dans l'avenir à dire « je vais être comme ça dorénavant parce que je veux changer, il y a des choses que je veux modifier ». Il paraît qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier parce qu'on serait dirigé par les astres, ben oui, l'astrologie. Alors on est le 3, on dit souvent que le 3 fait le mois, mais on va se servir de ce 3-là pour faire l'année avec une invitée qui est Jocelyne Savard, astrologue. Vous la connaissez, on la connaît sous le nom de Jojo. C'est une fille d'ici, mais qui commence à faire sa marque et qui l'a fait depuis un bout de temps dans ce monde de l'astrologie. Elle vient d'attraper un contrat pour Air Canada. C'est la seule Québécoise qui a ça. Un contrat pour euh, également Air Canada, je l'ai dit. Bel Canada également sur l'astrologie quotidienne. Elle publie des mini-mags pour ce qui est de l'horoscope. Et également, elle a été la seule à faire le David Letterman Show. Et elle travaille beaucoup du côté américain également. Puis c'est une fille de chez nous. Alors on va en profiter et on va s'en servir. Évidemment, vous la connaissez plus son côté fantaisiste. Mais c'est une fille qui a une formation en ce domaine qui, moi, m'a épaté quand j'ai vu son CV. Évidemment, elle n'a pas oublié de mettre sa boucle, parce qu'il y a toujours une boucle qui va avec Jojo, bien sûr. Alors, on va aller la rencontrer, si vous voulez bien, sans plus tarder, parce que l'astrologie, personnellement, je vais être franc avec vous. Je ne suis pas très fort là-dessus, mais on va jaser avec Mme Savard. Oh, Bonjour, merci. Jocelyne, ça va bien oh, en ce va... début d'année? <rire> oui, ça va merveilleusement bien. Jocelyne, avant qu'on aille à la pause, j'ai une question générale à vous oui. poser. L'astrologie. Qu'est-ce que c'est? 
Euh, c'est vraiment, je pense, la science la plus vieille au monde. Depuis le début des temps, l'astrologie existe. L'astronomie, c'est juste vraiment depuis peut-être 300 ou 400 ans qu'on qu 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 regarde les planètes d'une façon de la matière, mm -hmm. une façon d'énergie. Oui, mathématiques, on calcule des trucs. Mais l'astrologie était avant l'astronomie. Et maintenant, on va retourner d'ailleurs de plus en plus à l'astrologie parce que l'astrologie, c'est plus ou moins... C est, c est, ça représente les lois cosmiques. Ça représente des énergies, la façon que notre monde fonctionne. Ça représente les choses qu'on doit faire et pas faire. Ça représente... Ils sont plus ou moins les ambassadeurs du ciel sur la Terre. Ça, Il y a des grandes lignes. Ça, 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 Il y a des grandes Mais quand on fait un profil astrologique sur quelqu'un d'une façon réellement professionnelle, tant au point de vue, si on fait la, la chatte astrologique occidentale, on rajoute en plus la, la, la chatte astrologique orientale, on fait le cadrement des maisons et les mouvements de la Lune. Écoute, on arrive réellement à ce qu'on appelle avoir un portrait de, du monde invisible d'une personne. C'est comme moi, si je vous amplifiais un million de fois, qu'est-ce que je verrais? Je verrais... Pas grand plus gros que ça, parce qu'il est tout petit. Il serait énorme! Ah, une ouais. multi. Oui, parce que je trouve que vous êtes fantastique. Moi, j'ai une admiration profonde parce que je trouve qu'en tant que... Je... Vous permettez que je vous dise ça, c'est la nouvelle oui, année. Oui. Premièrement, je vous souhaite une belle et heureuse année. Ben oui, ben oui. Et je vous trouve vous un communicateur fantastique avec une intégrité, une sincérité fabuleuse. Je crois que le monde, vous allez être une, une inspiration dans le monde de la communication du futur. Ouais. Ben, à la fin du ben, show, je vais vous prédire où vous allez finir votre vie comme Mais pas tout de suite. Vous mettez ça de côte des neiges, probablement. On va aller à la pause publicitaire et on va revenir tout de suite, tout de suite, tout de suite après avec des prévisions pour 89 à des prévisions. Mmh. Morning. Despite those in incredibly heavy winds outside today, they are still not strong enough to disturb the planets and the stars. They move at their own pace. And who better to interpret and observe their influence? Jocelyn Savard. Jojo is here with us this morning. Give us a call, 1-800-363-9995. She will answer your questions on life, love, money, Whatever you want to know. Give us a call. 1-800-363-9995. Good morning, Jojo. Good morning, my beautiful Suzanne. It's a <laughs> pleasure to be here with you once more time. <laughs> And to, today, you have brought with you a horoscope chart. Yes. Now you've had a lot of people asking you questions. So how do you do this? How do you know where the planets are and how they influence? So today Jojo brought a chart with her. So we're going to take a look at it and you're going to tell us briefly yes. how this works. Absolutely. Uh, whatever it's an individual chart or for a monthly chart or for a year chart, this is how we do it. You see, you place the planet. The, the, since the beginning of time, planets, they follow the same kind of circle over and over again. We live in what you call a universe which is totally, completely organized and perfectly timed. That's why we have the days and the months and the years always repeating themselves. So you see all the planets here. You have Mercury, you have the sun, the moon. They travel around here and they create in between them some relationships, sometimes good or sometimes bad. Little square is not very good. Little triangle is excellent. Oppositions, it could be good or not good depending on the relationship. So when we know, like when you call us and you give us the date of birth, we know, especially dealing with the Mercury or Venus or Jupiter and Saturn, which are with all... Uh, in life, everything is complementary. There's always a positive force, negative force, mm -hmm. which relate to each other in order to come to a conclusion. So you, I know all my ephemeris. Ephemeris is a book of astronomy which gives you all the way that the planets travel. So it's absolutely fantastic. So if people, when you go to see astrologers, this is what they do at your, at your birth. Mm -hmm. And if you want to know things about what happens with the year, they create the same chart and they make a relationships between the, the chart. And this is how you could talk about what's going to happen to you in your love, in your money and your finances, if you're going to travel, if you should take this job, if you should expect some changes in the, some career situation, mm -hmm. and it's fantastic. So I, sh I thought they would okay, like so to know this, that's okay? That's how it all works. Okay. I want to ask you a question just before we go to the phones this morning. Everybody wants to know the big question, Canada's future, with or without Quebec? Okay. I think that that war, uh, well, Third World War and things like that, I think now it's really over in everybody's uh, mind. I think individuals right now are changing more or less the big, the big people of the politicians. And I really believe that... Um, 
all that war situation made, made us aware that we have things which, which are together. We have an incredible, beautiful country called Canada, which is probably one of the best countries in the world to be right now. You have every race and every culture, every religion which are in here. And even compared to the United States, we're even more, I would say, evolved in a certain respect as far as human beings. What will happen is I think divorce, separation, everybody right now, if you go to, to Vancouver, you go to Nova Scotia, you go, everybody's sort of been pulling the blanket on their side and everybody says, I want to be independent. I want independent independent not only Quebec I think after the war situation people will realize that separation and divorce is not really it's out of fashion so rather than doing drastic changes I believe that people will start making saying rather than strictly listening to the politician and I think there's going to be some major changes in the federal, federal government anyways and even the provincial government here will also take another look at it in a way that they will find a, a very unusual solution to rather meet everybody's need a, a, according to the provinces, in order to communicate and to talk more, b instead of being emotional and uh, like it, with a stubborn attitude, everybody will see more the possibility of rather communicating and getting together in order to solve the problem. I am absolutely certain after the war experience that people right now will join in rather than separate and divorce because I think divorces are out of fashion. Good morning, you're on Suzanne Live. Good morning. Good morning. Okay, my birth sign is the 8th of June, 1965. I was born around 1 o'clock uh, a.m., 1 a.m. Okay. 1 o'clock a.m.? Yeah. Okay. Powerful person. Very, you know what you want in life. What sign is that? This is uh, uh, Gemini, okay. and she's also a, a snake in the Chinese horoscope, okay? <laughs> it means very wise person, very bright, very intelligent, but a, a tendency to extremes. Would you say that? Yeah. You're up or you're down, very much so. This year and the year before, uh, the, ne the year after, will be much more stable. You're entering right now a more routine kind of year for some reason, and because you probably lived a lot of incredible shocks and different things in the last few years. Would you say that? Absolutely. Okay, especially the two and a half, uh, two and a half last years. Now you said everything's going to become more stable. Your sex appeal, your charm, your femininity will play a very, very big, important role. You can almost get anything you want just by using this. And I think you're probably changing your style and you have that energy to make something different about your looks. Are, are you working on that right now? Yeah, I'm, I'm losing weight. Good. So just keep with this. I'm telling you, it's like a new you that's growing. It's a new way of doing things. And in the career, in the work, and all these things, it's a possibility to, to, to maybe have more peace and more harmony and some power. Financially, no problem whatsoever in this part of the year at all. After your birthday of, of the sixth, the eighth of the sixth month, you should not have any worries at all in the financial matter because I think you had little problems dealing with that. Hello? Yeah, you're fantastic. Thank you. Um, I love you. Hello, c'est moi Jojo. Qui es-tu, Taureau? Sensuel, responsable et loyal, on te surnomme l'amant du Zodiac. La nature, l'amour, la tendresse, ça t'aime ça. 1990 t'apportera voyage, l'amour vrai et une nouvelle philosophie. Veux-tu en connaître plus long sur ton avenir? Tu peux maintenant m'appeler sur ma ligne d'astrologie personnalisée. Tu veux contrôler ton destin? Tu veux devenir le maître de ta vie? Je peux t'aider. Appelle-moi. Je suis là en direct. J'attends ton appel dès maintenant. Allô, c'est moi, Jojo. Cancer, tu es affectueux, créatif et dévoué. On te considère comme la mère du zodiaque. Tu as besoin de paix au foyer et de succès. 1990 t'apportera l'autonomie financière et émotionnelle tant espérée. Veux-tu en connaître plus long sur ton avenir? Tu peux maintenant m'appeler sur ma ligne d'astrologie personnalisée. Tu veux contrôler ton destin? Tu veux devenir le maître de ta vie? Je peux t'aider. Appelle-moi. Je suis là en direct. J'attends ton appel dès maintenant. Allô? Jojo, c'est moi. Vierge, tu es intelligent, travailleur et généreux. On dit de toi que tu es le perfectionniste du zodiaque. Pour être heureux, tu as besoin d'apprendre et d'aimer. 1990 t'apportera la liberté et la prospérité. Veux-tu en connaître plus long sur ton avenir? Tu peux maintenant m'appeler sur ma ligne d'astrologie personnalisée. Tu veux contrôler ton destin? Tu veux devenir le maître de ta vie? Je peux t'aider. Appelle-moi. Je suis là en direct. J'attends ton appel dès maintenant. Allô? Jojo, c'est moi. Verso, tu es inventif, brillant, avant-gardiste. Tu es le visionnaire du Zodiac. Tu as besoin de créer et d'être entouré de nombreux amis. 1990 t'apporte l'aventure et le grand amour. Veux-tu en connaître plus long sur ton avenir? Tu peux maintenant m'appeler sur ma ligne d'astrologie personnalisée. Tu veux contrôler ton destin? Tu veux devenir le maître de ta vie? Je peux t'aider. Appelle-moi. Je suis là en direct. J'attends ton appel dès maintenant. Ah, 
I give you a large and enthusiastic welcome right back here where you belong. You like that watch, that win, place, and show watch? What a watch. <laughs> Before we uh, chat with uh, my very dear friend, Tiny Tim, and Ray Pollard of the Ink Spots, I was going to ask my very close uh, friend, Joe Celine, who's got all those Canadian activities going to be, my anchor lady or my co-host for part of today's show. <laughs> oh, do that, one, do that one more time. <laughs> oh, I love it. Before we chat with Tiny Tim and with Ray Pollard, how about a little bit of an update on the productive life of Jocelyn? What's been... Well, things are going marvelous. I'm still having all my shows in Canada, and people love it. And But the latest thing is, I think, which is a breakthrough in the planet Earth, is I'll be the, doing the astrology on the Air Canada Airlines. So the new channel, astrology, the Air Canada is a kind of... A, I think people who are looking for very much into the future, they're probably so close to stars and they decided to do something a little bit different. You'll be analyzing the stars up in the stars. Yes, absolutely, because I'm just, we'll be so close by, it'll be marvelous. And I made a mix also with beautiful classical music with composers, the greatest computers of the world. So I make an interplay. So please watch this starting January 1989. You mean not only watch, but listen. Listen, yes. starting January 89. Well, the way I do it is really watching. You gotta put, <laughs> really? You got to put the it's headset. Very, very, uh, I made it very dramatic, very nice. You put those little earmuffs. I right. call them earmuffs. Right. And you go into what it will be called the new dimension. In French, la nouvelle dimension. And Just that, to go a little bit further in life and make little thoughts about every sign. And that's my favorite French toast, and that's one of her little booklets. She's got one for every month right now. They tell me her name is Jocelyn. She's on Canadian TV four different times a day on four different shows. I've got it here right now. I want to tell you one thing about the man alongside you. This man named Ray, Ray Pollard. Ray Pollard wants the whole world to know that the ink spots, Jocelyn, are alive and well and thriving and flourishing and on the musical scene as big as ever. Oh, Correct, yes. Mr. Pollard? Exactly. He's exactly. marvelous, really is. The vibration I got from him, he's a winner. I want to... Yes, continue. You, you no, no, no. Uh, <laughs> you know, forget. I, well, yeah. After, when Joe decides, yeah. I'll tell you all the secrets. Jocelyn, what do you want to ask us? <laughs> what, what do you feel about a man that I love dearly named Ray Pollard? I think this is a, an incredible human being. Yes. Super talented. And I think that now, especially, uh, you've been going through all kind of incredible years, eh? Really, really deep down. He's very much concerned with humanity itself. And, and the kind of songs and the kind of work you're doing is very much tenderness, very much loving, slow, ballads and softness. And I think the world we are living right now, you'll be able to make an incredible difference with this. His voice is really divine and beautiful and soft. His magnetism and his aura is full of light and things. So he's really, really full of love, full of tenderness. And you know what I feel? I think because of your aura having an expansion, 1989 will be absolutely great for you. You know, it's like what you have been giving in the past a lot will finally come back to you. Comme il cherchait sa mère, on lui a trouvé une femme cancer et depuis, il ne peut plus s'en passer. Jocelyne Savard et Gaston Lheureux. Bonsoir tout le monde, c'est un événement spécial aujourd'hui parce que c'est la fête de Jocelyne Savard. Vous l'avez sans doute remarqué, pour la série, c'est notre astrologue aussi. Pendant que je martyrisais, massacrais ardemment tous les signes du Zodiac, toi tu les consolais, les dorlotais, leur donnais un petit peu de tendresse. Hé, hey, qu'est-ce que tu veux? Je suis cancer, je peux pas me, me retenir. De toute ben. façon, toi, je sais que tu faisais ça juste pour la fin de C'est le côté taureau coquin, là, qui aime ça faire le... Ben, de la toute polarité. façon, heureusement que je t'ai eu, et je suis très content parce que je suis un petit peu lourdeau, j'ai l'air maussade, bourru, et toi, tu m'as donné des ailes, tu m'as permis d'avoir un petit peu de plus de fantaisie. Ah, c'est le fun! Ah, je te donne bonne fête. Oui, merci. Bonne fête. Et bonne, bonne fête, fête à tous les cancers. Tous, tous ceux qui sont nés entre le 22 juin et le 22 juillet, que nous célébrons ce soir. Et tout, nous, tu me donnes une rose? Oui, parce que mmh. l'important, c'est la rose pour les cancers. J'ai décidé que tu serais ma rose aujourd'hui. Ils sont nés, les cancers sont nés l'été. C'est le signe quand même où le soleil dure le plus longtemps. Le soleil, il ne veut pas se coucher, il ne veut pas se lever non plus. Puis en plus, que, au point de vue de l'extérieur, le, le, le cancer semble très, très sensible parce qu'il est géré par la Lune, mais à l'intérieur de lui, c'est quand même le signe du soleil et de l'été. C'est très joli. Moi, je me hein? suis surpris à chanter dans des moments vraiment tristes et pathétiques. Je pense que l'homme est fait pour chanter. Vous avez, fait pour être heureux. vous avez besoin d'être aimé, c'est vrai, ça. Ah oui. Dorloté, oui. Oui. Bien. Les amis, tout ça, c'est très important. Il faut, il faut vous dire que vous avez besoin d'aimer beaucoup aussi. Oui. Vous avez besoin d'avoir oui. un cocon émotif. L'amour, oui. pour vous, là, vous ne croyez pas à l'amour, vous croyez aux preuves. 
d'amour. Ah, c'est ça qui explique ces gens, c'est Cocteau qui disait ça, ces mots célèbres, et je trouve que c'est vraiment représentatif. Il faut tout le temps les dorlotter. Et toi, il faut toujours que je te. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je ne pas, je pas ça. Mais regarde bien, les cancers, ils donnent beaucoup, ils dorlotent beaucoup, ils sont tendres, sont tendres, sont affectueux, parce que l'amour pour eux, c'est ça la vie. C'est fantastique, c'est quand même eux qui sont vraiment les rois et les reines de l'amour. C'est vrai que vous êtes fier aussi, vous craignez le ridicule. Moi, je vous avouerai que je trouve que la fierté est une des plus belles qualités qu'il n'y a pas. J'en de la prétention. Personne n'a le droit. Pardon? C'est vrai, c'est un genre de noblesse. Personne n'a le droit d'être prétentieux pour un don. Non, mais d'être fier de ce Mais d'être fier. Oui. Et moi, les gens qui, pas. qui sont battus d'avance, ils sont pas... De... Jamais gagnant. Écoutez, moi, j'ai... Je ne peux pas comprendre, moi, que quelqu'un dit, je vais faire telle chose, et puis je ne sais pas si ça va marcher. Il y Mais en tu en... le fais pas. Il y en a bien des mmh. sortes de cancers. J'en ai connu un, Jean-Paul Pobello. Lui, il était prêt à toutes les fantaisies comme vous autres, mais il était susceptible. C'est incroyable. Regardez-le bien. Un piano, moi, je suis correct. Il garde les objets. Ta maison. Voilà. Oui. oui. Il garde les objets, les objets qu'ils ont accumulés depuis leur enfance. Là, ça représente une mémoire d'amour pour eux. Alors, quand ils changent de maison, bien, ils amènent tous les objets avec eux. Fait que vous voyez les cancers. Vous avez aussi le respect des traditions, ça, c'est important pour vous. Ah, non? Ah. Toi, ouais. Yves? Oui, certaine. Mais je ne serais pas prête à dire tout ça. Ça, c'est un drôle de cancer. Il a beaucoup de tombeaux et de vierges. C'est du cancer, mais là. <rire> Quand ça sert. <rire> vous aimes-tu? Ouais. Vous aimez-tu? Ouais. Vous vous ennuyez à l'étranger, ça. Euh, toi, tu t'en vas en Californie, ouais. tu restes deux jours, trois jours, tu reviens aussi. Moi, j'ai vécu à New York sept ans. Ouais. J'ai bien la misère. C'était. Mais c'est la culture québécoise. Autant, je ne me trouve pas tellement débrouillard. Tu aimes ça faire des petits sauts puis revenir. Tu sais, pareil? Mmh. Oui, oui, oui. Une oui. appartenance du Québec, vraiment, c'est important. Mmh. Par contre, il faut que ouais. je fasse du voyage vers l'année. Alors, vous êtes des hommes fidèles? <rire> <rire> OK, on va y aller. Ah! <rire> Là, la femme cancer est extrêmement fidèle. L'homme cancer... Euh... Euh, hum, des fois, il est fidèle, mais c'est pas vraiment sa nature parce que lui, il veut être la maman de tout le monde. Donc, euh, euh, il est assez large d'esprit sur ce côté-là. Ah, mais s'il si, est avec quelqu'un qui l'aime beaucoup, qui le protège beaucoup, qui s'en occupe réellement et qui le comprend dans, dans son soleil, il n'y a pas de problème. Ah, c'est un paradoxe pas parce que sont, vous avez euh, un esprit aventurier puis vous êtes des casaniers. Ah oui, mais c'est ça qu'on vit. Gaston, vous C'est l'aventure de l'esprit, le cancer. Contrairement à, à, au Sagittaire, par exemple. Je parle pour toi, hein, t'es cancer. I love you and I kiss you. Be good and happy Father's Day.